स्वागत है सर्वप्रथम बगूया आज ठाक घड़ोड़ संविधान चौक भाजपा अनुसूचित जी मोर्चा वती मूक प्रदर्शन शांतिनगर पोलिस वीस हजार रुपया प्रतिबंधित नायलॉन मांजा जप्त एक आरोपी अटक मऊदा ये पोलिस भीषण अपघा दोन पोलीस कर्मचारी जख्मी करत होते गाय नेणाऱ्या वाहनाचा पाठलाग अजठा घडामोडी नंतर आता सविस्तर वृत्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत पंजाब मध्ये घडलेली घटना पंजाब सरकारचा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा होता आणि त्याच्याच निषेधार्थ आज संविधान चौकात भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने मुक प्रदर्शन करण्यात आले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थे संबंधात पंजाबमध्ये जी घटना घडली याचा निषेध करण्याकरता आम्ही सगळे अनुसूचित जाती मोर्चाचे कार्यकर्ते मौन धरणे या ठिकाणी देत आहोत पंतप्रधान कुठल्या एका पार्टीचे नसतात ते देशाचे असतात आणि देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये ज्या प्रकारे हेतूपुरस्सर त्या ठिकाणची जी व्यवस्था आहे पोलीस यंत्रणा असेल त्या ठिकाणचं आय बी असेल त्या ठिकाणचे काँग्रेस शासनामध्ये सगळे मुख्यमंत्री असतील या सगळ्या लोकांनी हेतूपुरस्सर या सगळ्या सुरक्षा व्यवस्थेने चूक केलेली आहे आणि याच्या विरोधार्थ याच्या निषेधार्थ की अशा प्रकारची घटना पुन्हा देशात कुठेही होऊ नये आणि या घटनेमध्ये जे जे लोक सामील होते मग त्यात पोलीस व्यवस्था असेल इंटेलिजन्सचे लोकं असतील त्या ठिकाणचं सरकार असेल याची चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशीअंती जे लोकं याच्यामध्ये लिप्त असतील या सगळ्या लोकांवरती अतिशय कठोर कारवाई झाली पाहिजे याचं कारण देशाच्या पंतप्रधानाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये केलेली ही मोठी सेंध आहे एक प्रकारची चूक आहे आणि ही जाणून मोजून केली असा भारतीय जनता पार्टीचा आरोप आहे याचं कारण याची पूर्वसूचना सगळ्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणाला होती त्या ठिकाणच्या सरकारला होती आणि म्हणून याचा निषेध करणं आवश्यक आहे आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की पंतप्रधानांच्या स्वागताकरता मग त्या कुठलाही कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी प्रोटोकॉल पाळला जातो पण त्या ठिकाणी कोणीही प्रोटोकॉल पाळलेला नाही जोपर्यंत काँग्रेस शासनाचा मुख्यमंत्री चन्नी यांच्याही सूचना असावी आणि त्यामुळे स्वतः चन्नी प्रोटोकॉल म्हणून त्या ठिकाणी गेलेले नाहीत त्या ठिकाणचा पोलीस अधिकारी गेला नाही त्या ठिकाणी कुठलाही प्रॉमिनेंट व्यक्ती जो होता त्या ठिकाणी स्वागताला गेलेला नाही हे एक कारण आहे आणि दुसरं सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये हेतूपुरसर केलेली कारवाई आहे त्या ठिकाणी सुरक्षा दिल्या गेली नाही यामुळे पंतप्रधानाच्या जीवाला अतिशय घातक असं सगळं त्या ठिकाणचं वातावरण होतं त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशीअंती जे लोक या ठिकाणी लिप्त आहेत त्यांच्यावरती कठोर कारवाई व्हावी याकरता आजचं हे मौन आंदोलन आम्ही या ठिकाणी घेतलेलं आहे शहरात नायलॉन मांजा प्रतिबंधित असून सुद्धा सतत नायलॉन मांजाच्या अवैध विक्री आणि खरेदीचे प्रकरण समोर येत आहेत नऊ जानेवारी रोजी शांतीनगर पोलिसांनी परिसरात प्रतिबंधित नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्या इसमाच्या घरी छापा टाकून त्याला रंगे हात पकडले कारवाई दरम्यान त्याच्याकडून वीस मोनोफिल गोल्ड नावाच्या नायलॉन मांजाच्या चक्र्या प्रत्येकी एक रुपये चक्री असा एकूण वीस रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे शांतीनगर पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती की शांतीनगर परिसरात एक इसम त्याच्या राहत्या घरून लपून छपून प्रतिबंधित नायलॉन मंजा विक्री करत आहे या माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी त्याच्या घरी छापा टाकत त्याला रंगेहात पकडले आरोपी चोवीस वर्षीय निलेश आखरे असून त्याच्याकडून वीस नायलॉन मंजाच्या चक्र्या प्रत्येकी हजार रुपये चक्री असा वीस रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे आरोपीची सखोल चौकशी केली असता त्याने सांगितले की त्याच्या वस्तीत एका इसमाने हा माल त्याला दिला होता शांतीनगर पोलीस पुढील तपास करत आहेत याच्यामध्ये एक आरोपी आहे आणि एकूण मुद्देमाल आहे वीस नायलॉन मंजाच्या चक्र्या आहे आणि प्रत्येकी एका चक्रीची किंमत हजार रुपये याप्रमाणे वीस हजार रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे आमच्या इथले तपास पथकाचे पोलीस अंमलदार सचिन खडसे यांना गुप्त बातमीदारातर्फत मार्फत माहिती मिळाली की शांतीनगर परिसरामध्ये एक किसम लपून छपून नायलॉन प्रतिबंधित असलेला नायलॉन मांजा विक्री करत आहे तर अशा माहितीवरून आम्ही तपास पथकाचे सर्व मी स्वतः आणि बाकीचे अंमलदार असे जाऊन रेट कारवाई केली शांतीनगरला त्या ठिकाणी एक किसम ज्ञानव्याळ शाळेच्या मागे त्या आरोपीचं नाव आहे निलेश आखरे हा स्वतः नायलॉन मांजाची विक्री करताना आम्हाला मिळून आला त्याला आम्ही विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की बा एक किसम आमच्या वस्तीमध्ये आला होता आणि तो अनोळखी इसम होता त्याच्याकडूनच मी मांजा खरेदी केला होता 
आता तो कुठे राहतो काय याबाबत त्याला मला काही माहिती नाही नागपूरच्या मौदा हद्दीत टोल नाका समोर सकाळी सहा वाजताच्या सुमारास टाटा एस वाहन मध्ये गाय घेऊन जात असताना पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला त्यावेळी पोलीस वाहन आणि टाटा एस या गाडीचा अपघात झाला असून पोलीस स्टेशन मौदा पोलीसचे दोन कर्मचारी घायल झाले आहे ज्यामध्ये कर्मचारी जितू बोरकर आणि शिवा नागरे जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले आहे या प्रकरणातील पुढील तपास सुरू आहे सकाळी सहा वाजताच्या सुमारास टाटा एस वाहन मध्ये गाय घेऊन जात असताना पोलिसांनी बघितले व त्यांचा पाठलाग करत असताना पोलीस वाहन आणि टाटा एस या गाडीचा अपघात झाला मौदा पोलिसचे दोन कर्मचारी डोक्याला मार लागल्याने गंभीर जखमी झाले असून कर्मचारी जितू बोरकर आणि शिवा नागरे यांना रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले आहे त्याचबरोबर पोलिसांचा पुढील तपास सुरू आहे नागपूर जिल्हाधिकारी आर विमला यांनी नागरिकांना कोरोना बाबत सूचना दिल्या असून कोविड नियमांचे पालन करण्यासाठी विनंती केली माझा संदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचावा म्हणून मी मास्क काढत आहे पण तुम्ही मात्र मास्क नेहमी लावून ठेवा मॉल बाजार इत्यादी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळलं तर प्रशासनाला खूप मदत होईल जर आता नियम पाळणार नाही तर कदाचित भविष्यात आपल्याला आनंद घेता येणार नाही मागच्या लाटेत सुद्धा आपण दहा लोकांना गमावले त्यामुळे मास्क लावा सॅनिटायझरचा उपयोग करा अशी विनंती नागपूर जिल्हाधिकारी आर विमला यांनी नमस्कार मैं नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला बोल रही हूँ मास्क आपके लिए निकाला है ताकि मेरा संदेश आप तक पहुँचे पर आप मास्क मत निकालिए हमेशा इसे पहने रहिए गर्दी के जो क्षेत्र हैं मॉल्स हैं बाजार हैं यहाँ जाना अगर आप टाल सके तो ये बहुत बड़ी मदद प्रशासन के लिए होगी तो वहाँ जाना टालिए थोड़े दिन की तो बात है बाद में फिर आप पहले की तरह घूम सकेंगे इन्जॉय कर सकेंगे पर अगर आप अभी बीमार पड़ गए तो भविष्य में एंजॉय करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए क्योंकि हमने पिछले वेव में 10,000 के करीब लोगों को गंवाए हैं हम नहीं चाहते हैं कि ये वेव ज़्यादा बढ़े लोगों को तकलीफ़ हो तो आपसे यही विनंती है कि मास्क पहने रहिए सैनिटाइज़र का यूज़ करिए जो सोशल फिजिकल डिस्टेंस मेनटेन करने की बात हम अक्सर कहते रहते हैं उसका अनुपालन कीजिए और अपने आप को अपने घर वालों को सुरक्षित रहिए यही आपसे बार बार मैं विनंती कर रही हूँ आज भी कर रही हूँ पालकमंत्री डॉक्टर नितिन राउत यांनी सोमवारी पाचपावली रुग्णालयात कोवॅक्सिनचा बुस्टर डोस घेतला यावेळी महापौर दयाशंकर तिवारी जिल्हाधिकारी आर विमला मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना राम जोशी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर उपस्थित होते वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची भेटू या ब्रेक नंतर सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईवील एविएशन अकेडमी फ्लाईवील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल ए डी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केले आहे ऐवजदारांना स्थायी करण्याचा निर्णय माननीय देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला परंतु दुर्दैवाने 
का ही ऐवजदारांजव वीस वर्ष पंचवीस वर्ष देखी नौकरी में कार्ड हरवले होते कार्ड हरवले शासना नागपुर महानगरपालिके सेवे में घला नहीं तो आता हेरती उपाय का है तो यहाँ उपाय महानगरपालिके सभागृहा ठराव के परंतु प्रशासना ने मात्र हा ठराव महाराष्ट्र शासनाक पठवेला होता क्या माननीय देवेंद्रजी ये लक्ष घाला एक एवडा मोटा विषय हा य समाजा निर्णय लवलाप्रमाणे ये देखी तीन लक्ष घालाव यकर आज हे निवेदन आल होतेशिवा यदे ऐवजदार कायम करता अधिसंख्य नावाच एक शब्द टाकला त्या अधिसंख्य शब्द टाकला जेवड़े निवृत्त होत जतावे निवृत्त होत जो नवीन मात्र भर्ती होत नहीं क्या यठिका हा अधिसंख्य शब्द देखी महाराष्ट्र शासना ने काड़ावा यकर आज यठिका हे सर्व समाजबान्धव कर्मचारी वर्ग सफाई कर्मचारी वर्ग आवजदार ये एस बी एम या नेतृत्व यठिका माननीय देवेंद्रजी भेटले आम आनंद है कि देवेंद्रजीं प्रयत्नी यपूर्वी आम्मी मंडली आमचे मंडली हे कायम जाए पद्धति ने दोन विषय देखी माननीय देवेंद्रजी नेतृत्व निश्चितपने तड़ी लगे आम लवकर लवकर निर्णय मिले जिसके नेतृत्व में आज मान माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको निवेदन देने के लिए माननीय माजी महापौर संदीप जी जोशी के नेतृत्व में यहाँ सब संगठना के पदाधिकारी उपस्थित हुए मेरे साथ ही सारे संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ता और एवजदार भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विशेषकर जो मुद्दा माननीय संदीप जी ने आपके समक्ष रखा है कि एवजदार सफाई कामगारों को स्थायी करने का निर्णय माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने लिया इनका मैं तह दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ लेकिन उसी के साथ ही आज जो एवजदार जिन समस्या से जूझ रहे हैं जैसे कि जिन एवजदारों के कार्ड ऐसे 336 एवजदार रहे जिनके कार्ड ओरिजिनल जो एफ कार्ड जिसको कहते हैं वो गुम हो गए किसी कारणवश जिसके जिसके कारण जिसके चलते आज उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है तो इस विषय को लेकर के माजी महापुर संदीप जी ने महानगर पालिका के सभागृह में ठहराव भी लाया था जिस ठहराव के आधार पे सभी कामगारों को जो जिनका जो मस्टर रोल होता है उसके मस्टर रोल को सत्य प्रत्य कर उसके आधार पे इनको स्थायी करना करने का निर्णय जो लिया था वो निर्णय भी आज प्रशासन ने शासन की तरफ मान्यता के लिए मात्र भेजा है लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महा माजी महापौर सर्वोच्च अधिकारी होता है सर सर्वोच्च अधिकारी के निर्देश पर अगर महानगर पालिका इस प्रकार से कार्रवाई करती है तो ये एवजदारों के साथ अन्याय है इसीलिए हम आज ये हमारी पुकार को लेकर के आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जिनसे हमें हमें के साथ अपेक्षा रही है और उसी के साथ ही दूसरा जो मुद्दा है कि एवजदार सफाई कामगारों को स्थायी करते वक्त अधिसंख्य पद पद का इस्तेमाल किया गया जिस पद जिस अधिसंख्य पद के कारण मैन गो पोस्ट गो पैटर्न के माध्यम से जैसे जैसे यह कर्मचारी की उम्र वहाँ साठ सर साठ वर्ष की हो जाती है यह कर्मचारी आपो सेवानिवृत्त होता है और इसका पद आपो आप व्यापकत होता होता है जिसके कारण आज नागपुर महानगर पालिका में जैसे जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या कमी हो होते जा रही है ऐसे ही अगर चलते रहा तो आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका में एवजदार सर एवजदार सफाई कर्मचारी जो स्थायी हुए हैं वो सारे के सारे नगर में शून्य हो जाएंगे इसलिए हमने आज माननीय देवेंद्र जी से निवेदन किया है कि इन सबके सारे सारे कर्मचारियों को नियमित कर लाट पाके समिति की सिफारिश वारसा नक की सिफारिश इनको भी लागू किया जाए ताकि आने वाले भविष्य में इनके इस वारस को नौकरी मिल पाए धन्यवाद बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगावमध्ये वारंवार सूचना देऊनही विना मास्क फिरणाऱ्या शंभरहून अधिक लोकांवर तहसीलदार समाधान सोनावणे तसेच नगरपालिकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून सोशल डिस्टन्स आणि मास्क लावणे याकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे यावर उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यातील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या शाळा बंद करण्यात आल्या असून कडक निर्बंध सुद्धा लावण्यात आले आहेत त्याचबरोबर नगरपालिकेने सकाळपासूनच शहरात विना मास्क येणाऱ्या व फिरणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे बुलडाण्यातील
मधील करडी संग्राहक तलावात अवैधरित्या भरती करून तलावाचे अस्तित्व नष्ट करणाऱ्या भूमाफियांविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले आहे चक्क नावीवर बसून तीन आंदोलनकर्त्यांनी धरणामध्ये आमरण उपोषणाला सुरुवात केली असून जर प्रशासनाने भूमाफियांविरुद्ध कोणतेही ठोस पावले उचलले नाही तर याच धरण्यात जलसमाधी घेण्याचा इशारा या आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे धरणाचा अतिक्रमण निघालं पाहिजे जिगाव प्रकल्प आले मुर्दाबाद जिगाव प्रकल्प अधिकारी मुर्दाबाद धरणाचे अतिक्रमण निघालं पाहिजे बुलढाण्यातील करडी संग्राहक तलावात अवैधरित्या हजारो ब्रास गॉन खनिजाची भरती भरून त्यावर भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले असून भूमाफियांनी तलावाचे अस्तित्व संपवण्याचा घट घातलाय याबाबत वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे याच्या निषेधार्थ वैभव राजू मोहिते रिजवान सौदागर आणि वैभव विस्पुते यांनी धरणामध्ये आमरण उपोषणाला सुरुवात केली असून जर दहा जानेवारीच्या सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत संबंधितांवर कारवाई न झाल्यास धरणातच जलसमाधी घेण्याचा इशारा या आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे मात्र राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या धाड व करडी भूमाफियांनी पैशापोटी चक्क याच धरणाला लक्ष करून धरण बुजवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे महसूल प्रशासनाला हाताशी धरून भूमाफियांनी चक्क धरणात चाळीस ते पन्नास फुटावर भरती भरून त्यावर अनधिकृत व्यापारी गाळे उभे केले आहेत तर काहींनी सिमेंट काँक्रीटचे घरं बांधले आहेत त्यामुळे हे आंदोलन नेमके कोणते वळण घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे यवतमाळ मधील राळेगाव येथे दुय्यम निबंधक कार्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या महिलेकडे माजी नगराध्यक्षाच्या पतीने शरीर सुखाची मागणी केली असून या प्रकरणी प्रकाश खासले या आरोपी विरुद्ध यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे पीडित महिला ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात कार्यरत असताना खरेदी व्यवहारात तिच्याकडून काही चुका झाल्याने वरिष्ठाकडे तक्रार करण्यात आली होती त्यावर निलंबनाची कारवाई देखील करण्यात आली एक दिवस आरोपी प्रकाश खसाळे याने महिलेला बोलावून निलंबनाच्या कारवाईसह न्यायालयातील प्रकरण मागे घेण्यासाठी महिलेकडे तीन लाख रुपयासह शरीर सुखाची मागणी केली पीडित महिलेने या प्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून त्यावरून यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे आपल्या म्हणण्यानुसार सदरची घटना ही राळेगाव येथील आहे संबंधित फिर्यादी महिला ही राळेगाव येथे दुय्यम निबंधक प्रभारी म्हणून काम करत होती आणि नगराध्यक्षाचे जे पती आहेत प्रफुल्ल कसाळे हे त्यावेळेस तिथे कार्यरत होते म्हणजे येणं जाणं होतं त्यामुळे ओळख होती ते ही कार्यरत असताना हिच्याकडे प्रभारी चार्ज म्हणून होता त्या दरम्यान हिच्याकडून काही खरेदी विक्री दस्तऐवजामध्ये त्रुट्या झाल्या आणि तिनं चुकीची खरेदी केली म्हणून तिच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि त्या अनुषंगाने तिची चौकशी होऊन तिला सस्पेंड करण्यात आलं होते त्यांच्या विभागामार्फत ते संबंधित महिला आहे तशी फस्टेड झालेली होती आणि त्या दरम्यान प्रफुल्ल खसाळे हे आहेत यांनी तिला म्हटलं की बाबा मी तक्रार मागे घेतो तू मला भेटायला ये त्या अनुषंगाने ती त्यांना भेटायला गेली तर तिचे म्हणणे आहे की बाबा मला यांनी तीन लाख रुपयाची मागणी केली आणि शरीर सुखाची सुद्धा मागणी केली त्या बदल्यात तुम्ही माझी तक्रार मागं घेतो ते त्या फिर्यादीच्या ज्या म्हणण्यानुसार आपण तिचा गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि काय फॅक्ट्स आहे त्यामध्ये काय निष्पन्न होत आहे आणि खरंच या गोष्टीत काही आहे का याबद्दल पूर्ण शहानिशा करून पुढील दोषारोप पत्र पाठवण्यात येईल या फायनल पाठवण्यात येईल पुढील जशा पुरावे भेटतील त्यानुसार आपण कारवाई करणार आहोत तर आज वीकेबी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह बघत राहा वीकेबी न्यूज नमस्कार